Hey guys, I'm back again with the new topic and our today's topic is what's the difference between as and like. These two words are used widely and you will find many people mixing these two words without even knowing what's their meaning is. So today I am going to tell you which word you need to use with which grammatical structure and this lecture is going to be useful for all the people are looking to enhance their spoken English and for all the people have been preparing for government jobs all right so let's look at the board guys so this is what i wrote it down to explain you the difference between these two words so before i start anything i want to tell you guys pehle to aapko in dono shabdo ka matlab samajhna hai ke hum in dono shabdo ka istemal karte kyu hain kis sense mein karte hain first mera jo word hai wo hai as see guys as ke bahut sare apne aap mein uses hain theek hai today आज हम जिस यूज की बात करने वाले हैं वो वो यूज है जो लाइक like के साथ सेम सेंस देता है और ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि हमें लाइक like लगाना है या एज लगाना है तो यही डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में लिखी है ये आप एक बार पढ़ लो यू कैन सी दैट मैंने लिखा है टू शो सिमिलैरिटी और एज लाइक मीन्स जब भी आप किसी दो स्टेटमेंट में या दो चीज़ों में सिमिलैरिटी को शो कर रहे हो या एक जैसी बता रहे हो हिंदी का भी आप एक वर्ड याद रख सकते हो जैसा ऑल दो आई रेकमेंड यू कि आप हिंदी के वर्ड को लेकर मत चलो क्योंकि इवेंचुअली ये वर्ड प्रॉपर सूट बैठते नहीं है और आपको सेंटेंस फॉर्म करने में दिक्कत आएगी बट यहाँ पर आप रेफरेंस के तौर पर इसको रख सकते हो सो so, ये दोनों वर्ड यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में सिमिलैरिटी दिखाने के लिए ये इनका एक यूज है ठीक है गाइज तो अब अगर मुझे दो स्टेटमेंट के बीच में सिमिलैरिटी दिखानी है या कोई दो चीज़ों को कुछ भी मुझे एक जैसा बताना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है मेरे पास एक ऑप्शन है लाइक like, एक ऑप्शन है एस अब दोनों में से कौन सा लगाना है ये समझने वाली चीज़ है इसके लिए देखते हैं बोर्ड पे मेरे पास मैंने पहला वर्ड लिखा एज सी गाइज इसकी जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो है कंजंक्शन कंजंक्शन का मतलब है ये दो स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता उनके बीच में रिलेशन दिखाता बट ये किस कैटेगरी का कंजंक्शन है ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है मीन्स इसको अपने बाद इसको अपने बाद जो ग्रामर का स्ट्रक्चर चाहिए वो चाहिए क्लोज ठीक है वो चाहिए क्लोज और क्लोज क्या होता है ये मैं अगेन एंड अगेन आई रिपीट दीज थिंग्स बट यू कैन सी हियर क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स जहाँ पे आपके पास एटलीस्ट एक मेन वर्ब होनी चाहिए ठीक है गाइज ये सारी चीज आपको चाहिए एक क्लोज के लिए आपको चाहिए एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है वर्ब पे बट सब्जेक्ट और मेन वर्ब आर इम्पॉर्टेंट ठीक है इसी ग्रुप को आप कह सकते हो क्लोज सो so, जब भी आपने एज रख दिया तो आपको चाहिए क्लोज सेकंड सेकंड है मेरा लाइक like. नाउ जैसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में ये कंजंक्शन था ऐसे ये प्रेपोजिशन है और चूंकि ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर फॉलो करना है वो है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मेरे सिर्फ दो ही फॉर्म में हो सकते हैं या तो वो होंगे नाउन या वो होंगे प्रोनाउन राइट इनमें आपको कभी वर्ब नहीं दिखेगी और कुछ भी नहीं दिखेगा या तो होंगे नाउन या होंगे प्रोनाउन आई होप आपको इन, आ, अभी आपको इनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझ में आया होगा एक कंजंक्शन है जो कि अपने बाद क्लोज लेगा एक प्रेपोजिशन है जो कि अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा बट काम क्या करेंगे काम दोनों सेम करेंगे दोनों स्टेटमेंट्स को सिमिलैरिटी दिखाने का काम करेंगे ठीक है ये मैंने लिखा है एक छोटा सा आप इसको और समझ लो और आपकी क्लैरिटी आ जाएगी डेफिनेशन को लेके ये मेरी पहली स्टेटमेंट है ये मेरी दूसरी स्टेटमेंट है अब मुझे इन दोनों स्टेटमेंट्स में सिमिलैरिटी दिखानी के ये स्टेटमेंट इसके जैसी है या यहाँ मैंने जिस भी चीज़ के बारे में बात किया वो इसके जैसा है सेम है लाइक है एक बराबर है राइट तो मैं इन दोनों शब्दों को यहां रखता हूं मैंने एज भी रखा लाइक like भी रखा बट अगर मेरी दूसरी स्टेटमेंट में खाली नाउन और प्रोनाउन है तो यहां पे मुझे नाउन और प्रोनाउन है तो क्या चाहिए लाइक like चाहिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा मुझे एज नहीं चाहिए सेम ऐसा मेरी दूसरी स्टेटमेंट है पहली स्टेटमेंट है दूसरी है, दोनों के बीच में मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ सिमिलैरिटी बता रहा हूँ मेरे पास फिर अगेन दोनों शब्द हैं एज भी है लाइक like भी है बट यहाँ पे क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है ऑब्जेक्ट भी है तो ये इवेंचुअली काम किसका करेगा क्लोज का तो यहां पे मुझे क्या रखना है मुझे रखना है लाइक आई मीन एज रखना है लाइक like, नहीं रखना सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया आप इसको लिख लो सो so गाइज अभी तक हमने सीखा इसकी पहली डेफिनेशन के बारे में जब लाइक like और एज दोनों काम करते हैं दो स्टेटमेंट्स के बीच में सिमिलैरिटी दिखाने का राइट right? एक जैसा बताने का सिमिलैरिटी दिखाने का एज लाइक like दिखाने का जो हिंदी की अगर आप प्रेफरेंस की बात करो तो वह जैसा मीनिंग देता है राइट right? और 
मैंने बताया था कि अगर आपके पास एज है तो उसके बाद आपको चाहिए क्लोज और अगर लाइक like है तो उसके बाद चाहिए आपको ऑब्जेक्ट या वो नाउन होगा या प्रनाउन होगा तो उसी के बेसिस पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं मैं चाहता हूँ एक बार आप इन सबको देख लो आपको और समझ में आ जाएगा मेरा पहला सेंटेंस है शी लुक्स लाइक लाइक मेरी प्रपोजिशन है और इसके बाद मेरे को चाहिए था नाउन या प्रनाउन ये अपने आप में एक नाउन फ्रेज है ठीक है गाइस ये एडजेक्टिव है ये नाउन है और अगेन मैंने सेम सेंटेंस लिखा शी वर्क्स मैंने एज लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा एज हर मदर डज ये मेरे पास एडजेक्टिव नाउन और ये वर्ब तो सब्जेक्ट वर्ब ये मेरे पास मिलके क्या बना क्लोज ठीक है गाइस सो लाइक के बाद मैंने यहाँ पे रखा नाउन और प्रनाउन और यहाँ पे मैंने रखा पूरा का पूरा क्लोज और दोनों सेंटेंस में ये कर क्या रहे हैं ये लुक्स की सिमिलैरिटी दिखा रहा है उसकी मम्मी माँ से और ये दिखा रहा है उसके काम की सिमिलैरिटी उसकी माँ से बस एक क्लोज है और एक ऑब्जेक्ट है ठीक है गाइस आई मीन नाउन पर नाउन है थर्ड थर्ड मैंने बोला स्पीक्स लाइक अ फॉरनर वो एक फॉरनर की तरह बोलता है ये मैं दिखा रहा हूँ सिमिलैरिटी ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद मुझे चाहिए था नाउन पर नाउन मैंने लिख दिया मैंने बोला सोहन स्पोक एज फॉरनर्स डू ठीक है अब अभी भी मैं सिमिलैरिटी की बात कर रहा हूँ बट एज था तो मैंने मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा क्या रखा क्लोज रखा ये मेरा सब्जेक्ट है ये इसकी वॉब है ठीक है गाइस नेक्स्ट ही रेन ही ही रेन लाइक द विंड ये मेरी प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद मुझे चाहिए था ऑब्जेक्ट ये मेरे पास आ गया अगेन द सेम सेंटेंस यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया उसके भागने का और हवा की रफ्तार का अगेन मैंने कंपैरिजन किया उसके भागने का और जैसे हवा चलती है दोनों की स्पीड का कंपैरिजन किया एक जैसी सिमिलैरिटी बताई यहाँ पर जब मैंने एज लिखा तो इसके बाद मैंने रखा क्लोज और जब मैंने यहाँ पर लाइक रखा तो इसके बाद मैंने रखा ऑब्जेक्ट आप इसको लिख लो सो गाइज आई होप आपको जो एज और लाइक like की पहली डेफिनेशन थी वो आपको समझ में आ गई होगी मैंने आपको कहा था कि हम एज और लाइक like, पहली जो डेफिनेशन थी वो ये थी हम इनका इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी स्टेटमेंट्स के अंदर किसी दो स्टेटमेंट्स के अंदर हम जब सिमिलैरिटी दिखा रहे होते हैं राइट right? और एज के बाद मैंने बताया था कि एक डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपको चाहिए जो कि होता है क्लोज और लाइक like के बाद आपको एक डिफरेंट स्ट्रक्चर चाहिए जो कि है ऑब्जेक्ट राइट आई होप इतना आपको क्लियर है नाव अब हम इन दोनों का ही इन दोनों का ही जहाँ पे इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है उसके सेकंड यूज़ को बताने जा रहा हूँ आई I मीन mean, मैं बताने वाला हूँ तो उसकी डेफिनेशन भी एक बार आप समझ लो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है अब जिस यूज़ की हम बात करें उसमें इन दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए किसी भी चीज़ का फंक्शन बताने के लिए जॉब बताने के लिए प्रोफेशन बताने के लिए या हमने किसी चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल किया है यूज ऑफ समथिंग ये सारे उसके यूज़ है यहाँ पे हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं हम लाइक like का भी इस्तेमाल करेंगे हम एज का भी इस्तेमाल करेंगे अब आपको कंफ्यूज नहीं होना पहली स्टेटमेंट वो थी जहाँ हमने दोनों इन शब्दों का इस्तेमाल किया किस लिए दो स्टेटमेंट्स के बीच में सिमिलरिटी दिखाने के लिए अब अब जो हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं अब कर रहे हैं दो स्टेटमेंट के बीच में जॉब बताने के लिए आई I मीन mean, दो की तो नहीं एक ही स्टेटमेंट में जॉब बताने के लिए प्रोफेशन बताने के लिए या कि किस चीज़ का हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं रोल होगा या वो फंक्शन होगा ठीक है गाइस अब देखो उसमें मैंने आपको एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी जो फर्स्ट यूज़ था उसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट फॉलो होता था उन दोनों शब्दों के बाद एज के बाद आपको क्लोज रखना है लाइक like के बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है जो कि नाउन या प्रनाउन होता बट इस यूज़ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये याद रखने के दोनों के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रनाउन रखना है इन दोनों के बाद आपको कोई क्लोज या नाउन या प्रनाउन ऐसा कोई चक्कर नहीं है बस आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए गाइस आई विल रिक्वेस्ट यू इस वीडियो को दो से तीन बार देखना ठीक है जब बात हो रही है स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट्स में सिमिलैरिटी दिखाने के लिए तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना है कि एज के बाद आपको प्रॉपर क्लोज चाहिए लाइक के बाद आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए राइट बट अगर हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की किसी के जॉब को बताने की प्रोफेशन को बताने की फंक्शन को बताने की या किसी चीज़ का यूज़ बताने की तब हम इन दोनों के बाद लाइक like और एज इन दोनों के बाद किसका इस्तेमाल करते हैं हम करते हैं आप नाउन और प्रनाउन इनका कोई क्लोज का चक्कर नहीं है नाउ अब अगेन मेरे पास वही कन्फ्यूजन है कि ये मेरे पास दोनों शब्द हैं लाइक like भी है और एज भी है और ये दोनों के दोनों के बाद मुझे नाउन प्रनाउन भी रखना है तो और दोनों के दोनों शो करेंगे ये सारी चीज़ तो मैं यूज़ किसका करूँ देखो गाइज जब मैंने स्टेटमेंट में यूज़ किया एज का तो ये शो करता है रियल सिचुएशन रियल कंडीशन ये शो करेगा रियल सिचुएशन और रियल कंडीशन बट जब मैंने यूज़ किया लाइक like का तो ये उस उस चीज़ के जैसा कुछ बताएगा उसकी क्वालिटीज़ को बताएगा बट एक्चुअल में वो रियल नहीं है अब 
हो सकता है इन दोनों को लेकर आपको कंफ्यूजन हुई हो बट जब हम इनके सेंटेंसेस पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा तो आप इसको लिख लो मैं आपके साथ सेंटेंसेस लेकर आता हूं ठीक है गाइस सो so गाइज अब तक मैंने आपको दोनों यूज़ की डेफिनेशन बता चुका हूँ लास्ट जो मैंने डेफिनेशन बताई है एज और लाइक की आपको इनको यूज़ करना है कब जब आप कोई जॉब दिखा रहे हो कोई प्रोफेशन दिखा रहे हो या आप बात कर रहे हो किसी चीज़ का किसी तरीके से इस्तेमाल होने की राइट right? सो so, मैंने उसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और मैंने आपको एक और बात बोली थी कि जब आप इस वे में सेकंड वे में जब आप लाइक like का इस्तेमाल करते हो तो आप बताते हो किसी क्वालिटी उसकी किसी क्वालिटी जैसा यानी वो जिस भी आप कंडीशन की बात कर रहे हो वो रियल नहीं है बट आप जब एज लगाते हो तो जो भी कंडीशन है वो रियल होती है तो वो कैसे समझ आएगी अभी तक शायद आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो बट ये सेंटेंसेस देख के आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा तो ये सेंटेंसेस देखो गाइज मेरे पास पहला सेंटेंस है आई केयर फॉर यू लाइक योर ब्रदर अब मैंने लिखा लाइक लाइक के बाद मेरे पास है योर ब्रदर सेम सेंटेंस है यहाँ पे मैंने लिखा एज और एज के बाद भी मेरे पास सेम चीज़ है क्योंकि हमने पढ़ा सेकेंड यूज में लाइक like और एज दोनों के बाद आपको नाउन या प्रनाउन रखना क्लोज का कोई चक्कर नहीं है राइट right? अब इनके मीनिंग में क्या फ़र्क आता है गाइज मीनिंग में ये फ़र्क है जो ये लाइक like है ना ये बता रहा है यहाँ पे कि ये जो बंदा है इसके अंदर इसके मेरे भाई जैसी क्वालिटीज़ है बगैर ये मेरा भाई नहीं है डिड यू गेट दैट गाइज मीन्स कि ये मेरी केयर करता है मेरे भाई की तरह बट ये मेरा भाई नहीं है बट इस केस में क्या है ये मेरी केयर करता है एज माई ब्रदर एज योर ब्रदर इट मीन्स ये मेरा रियल भाई है ये होगी मेरी रियल और ये मेरी होगी ये मेरी रियल नहीं है ये मैं इसकी क्वालिटीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ ठीक है गाइज आई होप इतना आपको समझ में आएगा नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बोला आई वर्क एज वेटर फॉर टू इयर्स अब मैंने जब एज लगाया तो इसका मतलब मैंने एक्चुअल में एज अ वेटर काम किया है यहाँ पे मैं लाइक like नहीं लगाऊंगा अगर मैं इसमें लाइक like लगा देता तो मतलब पता है क्या मेरा जो प्रोफेशन था वो वेटर नहीं था हाँ मैंने वेटर की तरह कुछ किया है समझ लो गाइज नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बोला आई विल यूज अ नाइफ एज स्क्रू ड्राइवर मैंने अगेन एज लगाया इसका मतलब मैं चाकू को बिल्कुल इसकी तरह यूज करूंगा यानी जो भी एक नाइफ का काम होता है वही काम मैं स्क्रू ड्राइवर की तरह करूंगा उसको ठीक है गाइज नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट है मेरा यू ट्रीटेड मी एज अ डॉक्टर जब मैंने बोला एज अ डॉक्टर इसका मतलब ये जो डॉक्टर है ये रियल में डॉक्टर है और जब मैंने बोला लाइक अ डॉक्टर इट मीन्स ये प्रोफेशनली डॉक्टर नहीं है बट मुझे डॉक्टर की तरह इन्होंने ट्रीट किया है राइट right? जैसे आप कभी कभार आप किसी से बात करते होंगे कोई आ, बंदा है जिसने बायोलॉजी पढ़ी है वो ऐसी टर्म्स का इस्तेमाल करता है कुछ भी तो आपको लगता है यार तू तो डॉक्टर की तरह साउंड करता है तो ये वही सेंस है उस सेंस में आपको लाइक like लगाना है बट अगर वो एक्चुअल में डॉक्टर है तो आप उसके साथ एज लगाओगे ठीक है गाइज नाउ नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बोला शी टॉक्स टू यू एज अ फ्रेंड मीन्स कि आप उसके दोस्त हो वो उस सेंस में आपसे बात करती है नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बोला शी टॉक्स टू यू लाइक अ फ्रेंड मीन्स वो दोस्त की तरह बात करती है बट आप उसके दोस्त नहीं हो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ हो सकता है आपको इसको लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन हो उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा पैटर्न लिखा आप इसको समझ लो आपको दिक्कत नहीं आएगी देखो गाइज दोनों यूजेस में लाइक के बाद आपको नाउन पर नाउन रखना है पहला जो यूज था उसके अंदर आप बता रहे होते हो दो स्टेटमेंट के बीच में सिमिलैरिटी को लिए राइट right? आप दो स्टेटमेंट के बीच में सिमिलैरिटी दिखा रहे होते हो एक जैसा दिखा रहे होते हो राइट सेकेंड यूज में आप लाइक like का इस्तेमाल करते हो कोई जॉब प्रोफेशन या कोई फंक्शन बताने के लिए और अगर आपने उसमें लाइक like लगा दिया तो इसका मतलब वो रियल नहीं है उसकी क्वालिटी जैसा है राइट right? तो इसको भी आप सिमिलरिटी जैसा मान सकते हो बट दोनों में आपको उसके बाद क्या लगाना है नाउन या प्रनाउन अब अगर मैं बात करूँ एज की तो एज के बाद जब मैंने क्लोज लिखा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूँ तो ये मेरी सिमिलैरिटी ही होनी चाहिए दो स्टेटमेंट की और यहाँ पे क्लोज के बाद क्लोज आपको पता है प्रॉपर क्लोज आना चाहिए जिसके अंदर सब्जेक्ट है वर्ब है सेकंड यूज जब मैंने एस के बाद नाउन या प्रनाउन रखा इसका मतलब यह है कि अब मुझे या तो मैं कोई जॉब बता रहा हूँ रोल बता रहा हूँ फंक्शन या किसी चीज का यूज बता रहा हूँ ठीक है गाइज तो ये इन दोनों यूजों में इतना फर्क है सो आई होप गाइज आपको इन दोनों का यूज समझ आ गया होगा दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए एस के वैसे बहुत सारे मीनिंग है बट कब कब ये लाइक like के साथ कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया पहले मैं आपको मैंने बताया कि दो सेंटेंसेस के बीच में जब आप सिमिलैरिटी दिखा रहे हो तब आप इसका इस्तेमाल करते हो एज के बाद आपको क्लोज रखना है लाइक like के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रनाउन रखना है बट इन द सेकेंड केस आई टोल्ड यू कि जब आप कोई सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो जॉब के प्रोफेशन के या आप किसी चीज़ के इस्तेमाल की बात कर रहे हो अगर उस केस में अगर आप लाइक like लगाते हो दोनों के साथ आपको नाउन पर नाउन रखना है कोई क्लो
या उससे रिलेटेड है बट दैट्स नॉट रियल कंडीशन नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल एज आई इफ आई से लाइक आई एम टॉकिंग टू यू लाइक एन एल्डर ब्रदर इट मीन्स कि मैं आपके बड़े भाई की तरह आपसे बात कर रहा हूँ बट आई एम नॉट योर मैं आपका भाई नहीं हूँ वैन आई से आई एम टॉकिंग टू यू एज एन ब्रदर यहाँ पे मेरी आवाज़ में अथॉरिटी इट मीन्स मैं हक से आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे भाई हो और उसी वे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ सो आई होप इन दोनों शब्दों को कब आपको स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करना है अब आपको समझ में आ जाए क्योंकि अगर आप इसका कभी भी जैसे मर्जी इस्तेमाल करते हो तो शायद जो सामने वाला बंदा अगर कोई नेटिव स्पीकर है तो उसको उसका डिफरेंट मीनिंग समझ में आएगा तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा और अगर आपको सच में इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो उससे हमें होता कुछ नहीं है उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है एंथुजियाज में मिलता है फॉर नेक्स्ट वीडियो सो थैंक यू सो मच गाइज हैव अ नाइस डे आई टेक केयर बाय